kusahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengere ili kupokea habari zetu kila wakati kila wakati saa 12 kamili Afrika Mashariki saa 11 asubuhi Afrika ya Kati. Shukran msikilizaji kwa kuungana nasi katika matangazo ya mkana BBC nikitumai umzima. Karibu, mimi ni Karorobi. Tulionayo katika mkana BBC hii leo. May God bless you. May God give you the courage to go on in peaceful way as Christians. Viongozi wa Kikristo nchini Uganda waliombea taifa hilo kudumisha amani kuelekea uchaguzi mkuu utakofanyike wiki ijayo. Shughuli ya upigaji kura katika jimbo la Georgia nchini Marekani imekamilika huku ikitajwa kwa kinyang'anyiro kikali kati ya Republicans na Democrats nchini Nigeria. Zaidi ya watu elfu moja walikutwa na hatia ya ubakaji mwaka uliopita, hali iliyosababisha majimbo sita kutangaza hali ya hatari na kupitisha sheria kali kudhibiti visa vya ubakaji. Na katika gumzo hili leo tunaangazia madhila wanaopitia ulemavu ikiwemo kutumika kama kitega uchumi na baadhi ya watu katika jamii. Ripoti na uchambuzi atakujia muda mrefu lakini kwanza Amida Bubakara na kusomea muktasari wa habari za dunia. Asante sana Karo. Habari kwa asubuhi ya leo ni kwamba mkuu wa benki ya dunia ametoa wito kwa mataifa tajiri kutoficha chanjo za virusi vya corona. David Malpas amesema unapaswa kupeana chanjo zinazo ambazo hazitumii liziuzwe au kusambazwa kwa mataifa maskini. Malpas amewaambia waandishi habari Marekani kwa benki hiyo inafanya kazi kwa karibu na zaidi ya mataifa mia moja ili kuapa mikopo na funo ufadhili wa kununua chanjo hizo. Benki ya dunia tayari imeahidi dola bilioni 160 kusaidia nchi zinazoendelea kupambana na janga la corona. Waendesha mashtaka katika jimbo la Wisconsin Marekani wamesema polisi mweupe aliyechunguzwa kuhusiana na kupigwa risasi kwa mwanamme mweusi raia wa Marekani Jacob Blake katika jiji la Kenosha Agosti mwaka jana hatakabiliwa na mashtaka yoyote kuhusiana na tukio hilo. Tukio hilo lilimsababishia bwana Blake kupoza na kuzua maandamano na ghasia kote eneo hilo. Mwendesha mashtaka wa kaunti ya Kenosha amesema Blake alikuwa amejihami kwa kisu wakati huo kwa hivyo afisa huyo Rostan Sheski anaweza kuda kwa mbali chukua hatua hiyo kwa kujitetea huyu hapa ni wakili wa Jacob Blake The news that we have heard is very disturbing Taarifa tulizozipokea zina kera sana. Tumevunjika moyo sana na uamuzi huo na tunaamini kwamba kulikuwa na ushahidi zaidi wa kutosha kumshtaki afisa Sheske. Hatufurahi inavunja moyo sana hasa kwa waandamanaji wote wakitaka haki na inaonyesha tu kwamba tuna kazi nyingi ya kufanya. Hatutachoka kujaribu wala na huu sio mwisho. We won't stop right. and it doesn't stop here. Mahakama moja nchini Cape Verde imeamua kwamba mfanyabiashara wa Colombia ambaye alikuwa mjumbe maalum wa serikali ya Venezuela anaweza kuhamishwa na kupelekwa Marekani. Alex Saba nakabiliwa na mashtaka ya utakatishaji wa fedha kwa madai ya kusaidia serikali ya Rais Nicolás Maduro kuhamisha takriban dola milioni 350 kutoka Venezuela kupitia Marekani hadi kaunti za nje. Vile vile Alex Saba anashtakiwa kwa kuiba fedha kutoka kwa mpango wa msaada wa chakula wa serikali. Alex alikamatwa Juni mwaka jana wakati ndege yake ilipokuwa imeweka mafuta huko Kebvard mwakili wa sabo anasema watakatarufa dhidi ya uhamisho huo hii ni BBC Muktasari wa habari za dunia umesomwa na Hamida Bubakar unayesikiliza matangazo ya mkana BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ya Tegesikio kupitia FM nchini Kenya nasikika kupitia pamoja FM nchini Tanzania ni Radio Free Africa na Uganda ni Nile FM aidha napatikana kwenye internet bbcswahili.com na katika ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili asubuhi uko nami Karorobi nikiwa Nairobi tunaanzia nchini Marekani ambako shughuli ya upigaji kura katika jimbo la Georgia imekamilika huku ikiripotiwa kuwa kinyang'anyiro ni kikali kati ya Republican na Democrats Kura hiyo ya marudio itaamua hatma ya ni chama kipi kitakachokuwa na udhibiti katika baraza la seneti ili kufahamu zaidi tunaungana naye mchambuzi wa masuala ya siasa za Marekani Mubelo Abandio Mubelo habari asubuhi <laughs> Nafiko kwa tunaendelea vizuri tu japokuwa ni kama asubuhi maana yake inaonekana tutakuwa kwa muda mrefu ya <laughs> Na pengine ungetuelezea kama kuna matokeo yote ya awali Matokeo yale yamefika mpaka sasa tunazozungumza zaidi ya 80% ya kura ambazo zimekushapigwa zimeshahesabiwa uh, lakini kumbuka pia imehusisha zile ambazo milioni tatu ambazo zilihesabiwa kabla na sijapata nimekuwa nikifuatilia uchaguzi pengine na kuna kuripoti tangu mwaka 90 na 
ipata kuona uchaguzi ambao uko close na watu wakibadilishana uongozi kama huo. Naam. Um, je, uh, nilini tujue sasa mshindi wa nafasi hizo mbili za Senate Jimboni Georgia. Matokeo kamili yanatarajiwa lini? Afikiri kesho uh, asubuhi kwa Marekani kwa maana kwamba muda wote kuanzia saa 7:00 mchana huko tunatokana na, na namba nzuri kama mambo atakwenda jinsi anavyokwenda. Sasa hivi tumebakiza tu baadhi ya majimbo sehemu ya majimbo uh, ambayo ina imebakiza sehemu kama Atlanta na ukiangalia tofauti yao na, na, na hali jinsi ilivyo bado hakuna kabisa ambaye anaonekana kwamba anaweza kawa na uhakika anaweza kwa mshindi katika katika viti hivi. Na kwa nini uchaguzi huo Georgia ni muhimu kwa pande zote mbili? Uchaguzi ni muhimu sana kwa sababu kuna kuna sasa na, na baadaye. Kwa sasa ni kama Democrats watachukua viti vyote viwili na maana utugawanyiko wa, wa idadi ya, ya maseneta katika mia moja atakuwa ni hamsini kwa hamsini kura ziada ikihitajika basi itapigwa na kama rais kwa hiyo hapa Democrats uwezo wa kuweza kusukuma ajenda zao. Na kama uh, Republicans watashinda hii itaonyesha kwamba bado kuna watu ambao wanaendelea kusupport Republican na hiyo itakuwa ni uh, alama nyingine kwamba rais Donald Trump ambaye alikuepo jana ana nguvu hata kama alikuwa anaonekana kwamba anaondoka. Kwa hiyo kuna mengi ambayo yako hivi sasa lakini pia hata kwa miaka ijayo. Na mubelwa ni kipi kitafuata baada ya kujua mshindi wa kinyang'anyiro hicho cha Georgia? Kizingatiwa kwamba pia leo uh, tarehe sita bunge linatarajiwa kuidhinisha ushindi wa Joe Biden. Kwa utaratibu unaonekana kwamba ataidhinishwa uh, lakini pia inaonekana kwamba atacheleweshwa uh, kati ya watu ambao wamesema kwamba pia wataunga mkono ni hao ili kuonekana kwamba uh, kinachofuata sasa ni kwamba baada ya hao kwa uh, atakapopatikana mshindi kama atakubalika tukiamini kama kutokuwa na mvurugano ama mvutano kama awali watakwenda kuapishwa lakini swala hapo itabaki ni kwamba kulingana na watakokuwa wameshinda hivi sasa kama atakuwa ni democrat but ina maana agenda za za Joe Biden zinaweza zitasukuma kwa urais zaidi na kama atakuwa republican basi watu wajiandae kuona baadhi ya vigingi katika kusukuma agenda mbalimbali za za urais kwa miaka mingi ijayo naam nikushukuru sana mubelo bandi na nikutakia usiku mwema <laughs> Asante. <laughs> Naam tukisonga mbele mgombea kiti cha urais kupitia chama cha upinzani cha NUP nchini Uganda Robert Chagulani anaanza tena kampeni za mwisho baada ya tume uchaguzi kukataa maombi yake ya kubadili ratiba yake ya kampeni. Huku viongozi wa madhehebu ya Wakristo wakiombea taifa kudumisha amani katika uchaguzi mkuu utakofanyika tarehe kumi na nne Januari yani wiki ijayo wa rais na wabunge. Mwandishi wetu Isaac Mumena ana taarifa kamili. Zikiwa zimebaki siku sita kukamilisha kampeni za uchaguzi kugombea kiti cha urais nchini Uganda. Mgombea wa kiti cha urais Robert Chagulani maarufu Bob Wine ambaye hajafanya kampeni za uchaguzi kwa siku kadha. Baada ya kukatisha kampeni zake pale kamati yake ya kampeni ya watu zaidi ya mia moja walipokamatwa na vikosi vya usalama kwa tuhuma za kutaka kusambaza maambukizi ya virusi vya corona. Anatarajiwa kurejea kwenye kampeni leo ikiwa tume ya uchaguzi imekataa kubadilisha ratiba ya kampeni kwa baadhi ya wilaya ambazo hajafanya kampeni amefahamisha mkutano wa uandishi habari jana makao makuu ya chama chake kama cha mjini Kampala We announced our intention to campaign in district. Ninawatangazia nia yetu ya kwenda kufanya kampeni wilaya ambazo sijafanya kampeni ambazo ni Kariro, Parisa na nyinginezo. Hizo wilaya sio miongoni mwa zile zilizopigwa marufuku na tume ya uchaguzi. Kwani wagombea wote wamefanya kampeni zao, hivyo sioni sababu ya tume ya uchaguzi kunisumbua heti hawaniruhusu kwenda kufanya kampeni mpaka tuwe tumesaini makubaliano na wao. Na shangaa ni kwa nini wananilenga mimi? So we wonder why they continue targeting me. Haijajulikana kama vikosi vya usalama vitamruhusu chagulani kwenda wilaya hizo kufanya kampeni siku ya leo. Kwani jana walimkataza mgombea wa chama cha FDC Patrick Amuliat kwenda wilaya ya Kasese na kumshikilia kwa muda. Wagombea wengine wanaendelea na kampeni zikiwa zimesalia siku sita za kufanya kampeni. Mgombea wa chama cha ANT Jenerali Mugisha Muntu leo anatarajiwa wilaya ya Mitoma, Rukungiri na Kanungu, Magharibi mwa Uganda baada ya kupumzika jana. Wakati huo huo viongozi wa madhehebu ya Wakatoliki nchini wameombea taifa kudumisha amani wakati wa zoezi la uchaguzi mkuu tarehe 14 mwezi huu na baada ya uchaguzi askofu Yona Ruanga ndiye ameongoza misa hiyo katika kanisa na namngona na kusema hawatanyamaza kusema mabaya yanayofanywa na vikosi vya usalama May God bless you. May God give you the courage to go on in a peaceful way as Christians. Anasema Mwenyezi Mungu awabariki. Mwenyezi Mungu awapatie nguvu ya kwenda kupiga kura kwa amani kama Wakristo. Tayari tume ya uchaguzi imeanza kugawa stakabadhi baadhi za wapiga kura kujua kituo chako cha kupiga kura ili kupunguza usumbufu siku ya kupiga kura. 
ni ripoti yake Isaac Mumena kupitia ukurasa wa Facebook ya saa sambo mpenda amani wa Tanzania anasema anapongeza viongozi wa dini kuombea taifa la Uganda upendo na amani pamoja na umoja uzidi kushamiri huko Uganda baba Munishi kutoka na Mwanga pamoja na Ngalama Maluta asante sana kwa kuendelea kutegia sikio matangazo ya mkana BBC nchini Nigeria katika kipindi cha mwaka uliopita magavana katika majimbo sita walipitisha azimio la kutangaza hali ya hatari dhidi ya ubakaji hali ambayo ilishuhudia majimbo kadhaa kiimarisha sheria zao dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia na ukatili wa ngono taarifa isha Khalidi na Somwa na Shedrack Mwansasu Ladidi mwenye umri wa miaka 12 akitembea sambamba na kaka yake macho akiyeinamisha chini huko akielekea nyumbani kaka yake anafahamisha kuwa dada yake huyo aliyepachiko jina hilo ambalo sio lake hayuko sawa kutokana na kile kilichomtokea alibakwa na wanaume wapatao kumi mwezi Oktoba mwaka jana kaka yake amekuwa kizungumza badala yake ili asiweze kugundulika kwa sauti yake bado wanangojea haki itendeke they have ruined the girl's life and they have harmed us wameharibu maisha ya msichana na umetuumiza amekuwa akijitenga sasa kila wakati hukaa kimya na kufikiria sana hapo hawali tulimjua kama mtu aliyependa kucheza sana na watoto wenzake matumaini yetu kwa sasa ni sala na wahusika wote wataadhibiwa kulingana na sheria mpya ya jimbo la Kaduna mamlaka nchini humo zinasema sheria zitafuata mkondo wake kwa watu wote matukio ya unyanyapaa kutoripotiwa kwa taarifa hizo utendaji polepole wa mahakama ni baadhi ya changamoto katika kukabiliana na vitendo vya ubakaji nchini Nigeria kwenye jimbo la Kaduna pekee mamlaka zinasema kesi laki moja na elfu sita zimeripotiwa katika kipindi cha mwezi Januari hadi mwezi Novemba mwaka jana huku nusu ya matukio hayo yakitolewa wakati wa miezi mitatu ya kuzuiliwa ndani kutokana na maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya corona Haijaya Rabi Salisu Ibrahim ni mmoja ya wanaharakati dhidi ya ubakaji. Shirika lake la Arida Diary Foundation limeshughulikia kesi zaidi ya tano katika kipindi cha miaka mitano iliyopita. Lakini kati ya hizo zote zilizokutwa na hatia ni saba tu huku akisisitiza kuchukuliwa kwa hatua ili kuweza kurekebisha sheria. The law is a good law. Sheria itakuwa nzuri kama kutakuwa na utekelezaji. Lakini sheria zilizopo ni za kuchelewesha. Changamoto kuu ni kwamba tunahitaji ushahidi toka mwanzo. Kuanzia siku mtoto anapobakwa, unapomchukua mtoto kutoka nyumbani, unahitaji kumpeleka polisi na polisi watampeleka hospitali. Ushahidi huo wa kwanza unaochukua kutoka hospitali huo ndio ushahidi ambao utahitajika mahakama kuu. Those are the evidence you will be needed in the high court of Sheria hiyo imeelezwa kuwa na utata huku kamishana wa haki za kibinadamu wa umoja wa mataifa akielezea kuwa ni ya kibabe. Lakini hata hivyo kamishana wa haki za kibinadamu na maendeleo ya jamii katika jimbo hilo la Kaduna anasema ni mapema mno ku na msidhani kama tutakuwa tumekosea tukisalia na Shedi Shedrack Mwansasu endelea na masuala ya sporti. Asante sana kwa Robi Barani Afrika ni kwamba michezo na club bingwa imeendelea tena wa siku ya jana kwa michezo miwili ambapo club ya Adi Agoso wakachapwa Uh, bao moja kwa sifuri dhidi ya Kaiser Chief Afrika Kusini kwa Mamelodi Sundowns nao pia wakitakata tatu moja dhidi ya One Galaxy lakini uh, leo hii michezo itakuwa ikiendelea tena kwa michezo kadhaa miongoni mwa michezo ni kwamba wakundwa msimbazi klabu ya soka ya Simba Tanzania wao wanawakaribisha FC Platinum kutoka kule nchini Zimbabwe TP Mazembe ni wenyeji wa Bwengudi huko CS Fashion wakicheza dhidi ya MC Alja na nyimbo tokwa kichwani dhidi ya Almelki kuna kombe la shirikisho hilo lobeidi wa wakatoka sali ambao tatu kwa tatu na na Mungu FC ya Tanzania Cotton Sports wao wakawachapa moja sifuri Green Eagles na Motema Pembe wakabamiza mbili moja Bravos lakini leo hii kuna mchezo ambapo kesi sia ya Uganda tokwa kichwani dhidi ya Easy Kigari kwingineko visiwa ni Zanzibar michezo na kombe la mapinduzi ya kuadhimisha sherehe za mapinduzi ya Zanzibar timu ya soka ya mtibu ambao ni mabingwa wa tetezi michezo hii jana walipata ushindi mwembamba bao moja kwa sifuri kwa uh, dhidi ya vijana wa chipukizi lakini huku mabingwa wa kihistoria ligi kuu ya soka ya Tanzania bara club soka ya Yanga kutoka sale tasa kwa maana bila kufungana dhidi ya vijana wa Jamhuri kutoka Visoni Pemba na michezo hii inatarajiwa kuendelea tena hii leo ambapo Malindi walikuwa kumenyana dhidi ya ndugu zao Mlandege lakini kesho Simba Sports Club watakutana na vijana 
wa chipukizi na tutimishi na taarifa ifuatayo kwamba kwingine kuna kumechiwa na kombe la Carabao Cup ni kwamba michezo hiyo imepigwa jana kwa mchezo mmoja tu ambapo Tottenham wakapata ushindi wa bomba kwa sifuri wakiwafunga vijana wa Brentford lakini leo hii kuna mchezo mmoja ambao tutakao kuendelea kwa kundi ma mashetani Manchester United watakao kicheza na Manchester City na hii ni dabi ya Manchester lakini pia ni kwamba uh, mchezaji zamani wa timu ya Manchester City Colin Bailey amefariki baada ya kugua kwa muda mfupi Man City wametangaza kifo cha gwiji huyu kiongo huyo wa zamani wa England alicheza michezo moja na tano na moja akiwa na City kati ya mwaka 1966 na mwaka 1979 na timu cha dondo za kimichezo Ni matangazo ya mkana BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC taarifa kuwa asubuhi hii viongozi wa Kikristo nchini Uganda waliombea taifa hilo kudumisha amani kuelekea uchaguzi mkuu utakofanyika wiki ijayo shughuli ya upigaji kura katika jimbo la Georgia nchini Marekani imekamilika huku ikitajwa kwa kinyang'anyiro ni kikali kati ya Republican na Democrats na katika gumzo hili leo tunaangazia madhila wanaopitia walemavu ikiwemo kutumika kama kitega uchumi na baadhi ya watu katika jamii hii ni BBC kama ndo mwanzo unajiunga nasi yani matangazo ya mkana BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ukiwa nami Karorobi asubuhi. Tukisonga mbele mwanamke mmoja raia wa Kenya anaishi huko Dubai amekuwa kipika na kusambazia wa Kenya wenzake chakula cha bure wakiwemo pia raia wengine wa kigeni wanaoishi Dubai ambao walipoteza ajira wakati wa janga la corona. Wangeshi wa Ruire alikuwa dereva wa taksi ya Dubai wakati janga hilo lilipotokea ilibidi ajiuzulu mnamo uh, Oktoba mwaka jana baada ya miezi ya kipato kidogo kwa sababu kituo chake cha kwanza kwenye uwanja wa ndege ndege wa Dubai kufungwa biwangeshi alizungumza na mwanahabari Angugi akieleza sababu ya kuchukua hatua hiyo wakati korome, korona ilikuja watu wengi sana waliadhirika watu wengi sana walipoteza kazi zao nilipokuwa naingia kwa mtandao nikaona watu wana wamekosa chakula azika kusudia kuwapikia angalau wapate mm-hmm. chakula kwa hivyo ulikuwa unawapikia chakula cha aina gani na labda tunazungumza kuhusu watu wapatao wangapi hivi mara ya kwanza nikipika nilipika sani kama kumi na kumi na tano hivi kujaribu kuona kama watu watakujia lakini watu walipokuja wengi ikawa nikaongeza sahani nitakuwa sasa kila mande na tazi napika karibu sahani na tano nilikuwa na post kwa uh, uh, page ya Kenya ndio sasa na pia Kenya ya Kenya na kupata kula kama ugali uh, mchele azimine nikiwa na time napika chapati so ilikuwa na wageuzia kila saa mm-hmm. sababu vile mtu akiwa hana kazi saa zingine maybe anataka kula chakula fulani lakini hawezi akaafford uh, wewe hmm. bado ulikuwa una ajira maana pia tunaelewa kwamba ulikuwa unawezaji uh-huh. kumudu eh, kuwanunulia sio jamii yako tu chakula lakini watu wengine wa nje moyo huu uliutoa wapi wangeshi ya naweza sema nikuzaliwa na moyo wa kupeana kwa sababu mimi pia niliadhirika sana na kazi kazi yangu ya kuwa kazi za taxi tulikuwa tulipo na commission so airport ilipofungwa na tulikuwa fanya kazi pale airport terminal one kawa sina kazi tena sina any income so ikawa niko tu nyumbani lakini nashukuru mzee wangu pia kazi yake bado alikuwa bado kazi yake naweza sema yeye ndo amekuwa akinishikilia katika hii kupeana chakula kwa sababu yeye ndo anfanyia kila kitu kununulia unapoona uh, watu wakija kukichukua kile chakula je kuna mtu mmoja wale wanachukua chakula ameshawahi pengine kushikwa na hisia kuhusiana na, na, na jambo ambalo unalolifanya manake sio la kawaida tunajua matajiri wengi tu ambao hawawezi hata kumpatia mtu toni la maji lakini wewe na hu, hujakuwa na ajira umejitoa tu mhanga ya kwanza nikipika nilifikiria nafanya kwa siku moja lakini sasa nilipona response imekuwa watu wamekuwa wengi na wamekuja chakula wengine hata wamekosa ikapata imeingia kwa moyo wangu lazima nipike na nisipopita na sikia kuna kitu sijafanya niwezi sema imekuwa ngumu kabisa imekuwa rahisi niweza mm-hmm. kupikia ngao watu bila kitolafu yote kazi hii utaifanya kwa muda upi kwa sasa kwa sababu sina kazi nda, nda pika mpaka saa zile mwenyewe ndaweza kupata kazi nyingine 
alafu kutoka hapo ndeza kujipanga lakini kwa hawa watu huwa wanakuja kwa kwa nyumbani kule dubai kukichukua kile chakula ndo hivyo sasa nikisha maliza kupika na na post kwenye page yetu ya, ya wa kenya hapa dubai wanajua chakula kiko chakula kisha hivyo wanakuja mbaka na wapatia namba yangu ya simu na waelekeza mbaka hapa kwa mlangu kwangu na wapatilia kuja kuwa na raia wa nchi nyingine ambao wamekuja kumekuwa na wanaijeru wamekuja uganda kumekuwa hata mix nationality umo bora tu wanasikiza na chakula chetu unaweza kuambiaje watu kama wewe ni mmoja wa samaria wema mimi naweza kuambia kuahisi watu especially wale uh, bado wana makazi zao wewe tuweze kumwangalia jirani wa jirani wako jirani wako asije akalala njana ilhali wewe jiko ni jiko lako limeja chakula ama kweli wema hauozi uh, ni mahojiano hayo kati ya wangeshi na mwandishi wa habari wa BBC Angugi kutokana na hali zao walimavu wengi wamejikuta wakiishi katika hali ya wasiwasi kunyimo haki zao za kimsingi kubakwa kuteswa na hata kuuawa taarifa mbalimbali katika maeneo tofauti zilizoripotiwa katika vyombo vya habari na hata kitafiti zinaonyesha kwamba dhuluma zote hizo uh, dhidi yao zinafanywa na wana jamii na hii leo katika gumzo tunauliza kwa ukiukaji huo wa haki za walemavu jamii tupio la wama zote bi amina molel kutoka Tanzania alikuwa ni mbunge wa viti maalum vya walemavu katika bunge lililopita na tunaye pia bwana Brian Mushiri kutoka wakfu wa Strong Spine nchini Kenya unaosimamia maslahi ya watu wenye ulemavu karibuni sana na habari za asubuhi Asante sana. Habari za asubuhi nzuri. Sijui huko Nairobi. Tunashukuru kila kitu kiko shwari. Uh, pengine tukianza na bwana Mushiri. Uh, haya matukio ambayo tumekuwa tukisikia katika vyombo vya habari vya walemavu kunyanyaswa. Uh, jamii itupio la wama zote au unadhani kwa nini bado yanaendelea mpaka sasa? Uh, asante sana kwanza kwa kunialika hapa kwenye BBC na nikianza nikijibu swali lako na yanasema E, tuwezi lawama yote iende kwa kwenye jamii lakini kunayo there is a responsibility kwa vile e, sisi ndio tumejitengenezea tume tume tumetengeneza hiyo environment ya watu wenye walemavu hawawezi ku, 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 ku kujiendeleza kimaisha kwa yale mawazo ambayo tuko nayo kuhusu jinsi mtu mwenye ulemavu anafaa kukaa anafaa kuongeleshwa mm-hmm. anafaa kufikiriwa tunaonoa sisi tu, watu wa lemavu tunaona kama hatujiwezi kabisa kabisa na hatufai kuwa tukifanya kazi hatufai kuwa tuki tukipendo tunafaa kuwekwa nyumbani mm-hmm. tunafaa ku, kuombwa ku, ku, kazi yetu tu inafaa tu ni kuomba kwa hivyo hiyo mentality ya society towards watu ambao wako na ulemavu hiyo kwanza ndiyo ndio shida ile kubwa kabisa. Na Mbi Molel uh, uliwahi kuwa mbunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Manyanyaso dhidi ya walemavu yanajadiliwa kwa uzito gani na maamuzi staiki unadhani kwamba yanachukuliwa kuweza kushughulikia masuala hayo? Asante na kushukuru kwa mwaliko huu uh, katika mjadala la huu juu ya wa mambo yanayoendelea uh, kuhusu katika walemavu ni kweli kabisa katika bunge lote la jamhuri ya muungano wa Tanzania na mimi kama amina ambaye nilikuwa mbunge katika bunge lililopita na niliwakilisha watu wenye ulemavu kwa hivi sasa nchini Tanzania kwa kweli jamii na hasa serikali imeamka na wako uko makini sana juu ya issue za watu wenye katika bunge lililopita tumezungumzia kwa mapana kuhusiana na watu wenye ulemavu na hata ukiangalia sasa hivi kwa nchi yetu Tanzania na kusema kweli tunamshukuru sana rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ambaye amekuwa na jicho la ziada kwa kuona kwamba watu wenye ulemavu ni sawa na na wengine pamoja na ulemavu wale nao ni sehemu pia changamoto lakini wana haki zote za msingi na ndio maana katika uh, awamu yake ya tano tumeshuhudia kwamba ile awamu ya kwanza ali alichewa mtu mwenye ulemavu na pia akateua watu wenye ulemavu sehemu mbalimbali. Hii inaonyesha kabisa kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ipo makini na uh, inashughulikia masuala ya watu wenye ulemavu. Mm-hmm. Kwa hiyo katika bunge letu mambo mengi yamezungumzia juu ya watu wenye ulemavu na nikiwa kama mbunge mm-hmm. kilikuwa nafasi uh, ya kuweza kushiriki katika uh, mambo mbalimbali na kwa mfano tu katika 
bunge la budget mwaka 2018 na nane uh, mimi kama mbunge wakati huo niliweza kuwasilisha hoja ambayo iliwataka ilitaka serikali katika kila halmashauri zetu kutenga asilimia mbili kwa ajili ya watu wenye ulemavu kwa hiyo mbali ya 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 ya, ya hiyo hoja ambayo uh, serikali baadaye ilirejea mm-hmm. na sasa hivi watu wa Zimbabwe wanapata hiyo asilimia mbili katika halmashauri zetu. Kwa hiyo tunaona pengine pengine ungeshikilia hivyo kidogo turudi kwa bwana Mushiri. Bwana Mushiri hali ikoje nchini Kenya e, katika masuala ya kwamba je sheria zimetungwa za kuweza kuwalinda walemavu? Sheria zipo kwa kweli mm-hmm. na hata ukiangalia kwenye katiba zimekuwa kwa muda lakini ile enforcement ndiyo imekuwa hatuoni lakini kwa kwa kweli hatuwezi sema ati ati yote ni mabaya kwa kwa vile tumeona in the in the recent years mambo yamekuwa kibadilika pole pole lakini sasa shida ni vile mambo inaenda pole pole sana sana yani unaona hadi vitu kama enforcement ya kutengeneza zile rams hizi tutazihitaji na Kiswahili mm-hmm. e, hizo za kuingia kwenye majumba ya ya public mm-hmm. hiyo bado I, bado iko kwenye katiba lakini hata zaidi ya miaka ishirini karibu miaka ishirini bado hayo hayo hiyo enforcement bado ijafanyika kuna ile kuna mambo kama ya ya hiyo percentage ya kazi za za government ambazo zinafaa kuenda kupewa watu ambao wako na ulemavu mimi nimekuwa mlemavu kwa karibu miaka saba lakini nimekuwa nikijaribu kupata hizo kazi mm-hmm. na sijaipata nina marafiki ambao wamekuwa kijaribu pia lakini hawajai pata kwa hivyo hiyo mambo iko lakini naweza sema bado ijakuwa ile fine tuned ku, kuweza ku, ku, ku benefit watu wote watu wote ambao wako na ulemavu kwa hivyo naweza sema ya e, rules ziko na na na, na hiyo mambo yote iko lakini lakini pengine azifuatiliwi hiyo... kikamilifu ama uh, ziko dhaifu kiasi Ah yes, kwa dhaifu kwa kwa vile hazi hazi benefit wa, wa, watu wote ambao wako na ulemavu. Naam. Labda wa, wa, labda watu wa, ambao wana, wana wana benefit ni wale wako karibu na watu ambao wako wako kwenye government. Mhm. Pengine Bibi Amina Molela ambaye amewahi kuwa mbunge anaweza kulizungumzia hilo kwamba ndio sheria zipo umezungumzia hapo ulipokuwa kwenye bunge lililopita kwamba mlipitisha sheria za kuj, za kujaribu kufanya hivyo. Lakini unadhani suluhisho la kudumu la kuweza kushughulikia maslahi haya kwa kifupi ni ni yapi ama ni lipi? Suluhisho la kudumu sio la kuiachia serikali peke yake. Mm-hmm. Suluhisho la kudumu ni 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 sisi wote kwa pamoja hasa jamii kwa sababu jamii ndiyo inayoishi uh, pamoja na hawa watu wanaotenda vitendo hivyo vyovu uh, kwenye, kwenye kwenye jamii kwa hiyo tukishirikiana pamoja jamii pamoja na serikali na ninaamini kabisa kazi nzuri ingefanywa na serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na hasa kwa kwa, kwa, kwa naibu waziri uh, kujitokeza na kwenda kwenye kwenye hizo guest mm-hmm. kwenda kwenye hizo nyumba ambazo zina, zina zinawahifadhi zina hao watu wenye ulemavu na kuwatumikisha uh, mitaani kuomba omba ni kwamba taarifa hizo zimemfikia ni kwa hivyo kwa hivyo hatua tayari zimeshaanza kuchukuliwa kushughulikia jambo hilo bila shaka ni kushukuru sana bi amina uh, kutoka Tanzania kwa kuchangia katika uh, gumzo letu hii leo pamoja na bwana Mushiri kutoka Work for Strong Spine nchini Kenya shukrani wageni wetu kwa kuchangia katika mada hiyo ku- New Vision VTC Driving School ni shule yenye uzoefu wa kutosha katika kutoa mafunzo ya udereva bora. Tunafundisha udereva kwa kutumia mashine za kisasa ziitwazo Sediro Self Driving Instructor in a Room. Mwanafunzi anajifunza udereva kwetu kama wanavyojifunza katika nchi zilizoendelea kama vile China na Uingereza. Mashine hizi zina faida zifuatazo kumwezesha mwanafunzi kulifahamu gari kwa muda mfupi sana, kuondoa hari ya uoga kwa mwanafunzi, kumwezesha mwanafunzi kuzijua njia zote za kujihami na ajali kumfanya mwanafunzi aone kuendesha gari ni kazi rahisi na rafiki tunao kufunzi mahiri na wenye uzoefu mkubwa mafunzo yanaanza saa na nusu asubuhi mpaka saa moja na nusu jioni mafunzo yanafanyika katika mitaa mbalimbali ya Dar es Salaam unaweza kutupigia 0715840400 na 0754 
0704 karibu sana new vision vtc driving school kwa mafunzo ya udereva bora